நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் காலங்கள் பல கடந்தாலும் காவியங்கள் அழியாது நம்மோடு என்றும் நிலைத்திருக்கும் காவியங்கள் எனும் சொல்லிற்கு பாமர மனிதனின் இலக்கியம் சினிமா இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு ரசிகர்களின் ரசனைக்கு ஏற்ப சுமார் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட படங்களை தந்து மக்களின் மனதில் சினிமாவின் காதலை ஜெயிக்க ஆளில்லை என்பதை வருடம் முழுவதும் நிறைவேற்றியது ஜில்லா வீரம் என தமிழ் சினிமாவின் ஜல்லிக்கட்டு மிகப்பெரிய <laughs> <laughs> சிவா நீ என்ன நினைக்கிறியோ அதை நான் பண்ணுறேன் தன்னைத்தான் புகழ்ந்து கொள்ளக்கூடிய செல்ஃப் போஸ்டிங் இதெல்லாம் இல்லாத மாதிரி யதார்த்தமாக ஒரு கதாபாத்திரம் என்ன செய்யுமோ அதை மட்டுமே செய்யக்கூடிய ஒரு கதையாக இந்த கதையை நீங்கள் டீல் பண்ணி எனக்கு அழகாக எடுத்துக்கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் அஜித் சாருடைய அவரோட அந்த ஐடியா அவர் கொடுத்த அந்த ஸ்பார்க் அதுலேருந்து உருவான ஒரு விஷயந்தான் அதுக்கு அதே மாதிரி இந்த வேஸ்டி செட்டையில் வரேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அதுவும் அவரோட ஐடியா தான் ஸோ இந்த ரெண்டு ஐடியாவை நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு விஜய ப்ரொடக்ஷன் பேனரில் பண்ணுற போது ஒரு குடும்ப படமாக ஒரு ஹோல்சம் என்டர்டெய்னராக இருக்கணும்னு சொன்னேன் வெங்கட்ராமிரெட்டி சாருடைய அந்த ஐடியாவை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக ஏ ஏ சென்டர் பி சென்டர் சி சென்டர் எல்லா சென்டரும் சேர்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன குழந்தைங்களேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் விரும்பி பார்க்கக்கூடிய ஒரு படமாக இந்த வீரம் படத்தை உருவாக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுங்கிறது அதுதான் யாருக்கும் அஞ்சாவது ஆள் கோலிசோடா வேலையில்லா பட்டதாரி மெட்ராஸ் ஜிகிர்தண்டா சதுரங்க வேட்டை கோச்சடையான் கத்தி நான் சிகப்பு மனிதன் மான் கராத்தே லிங்கா குக்கு அரண்மனை யாமிருக்க பயமே பிசாசு மீகாமன் கதை திரைக்கதை வசனம் இயக்கம் என பட்டியல் நீளும் விஜய் டிவி நேர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் சினிமா எப்படி இருந்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நிறைய நல்ல படங்கள் வந்தது கதை திரைக்கதை வசனம் இயக்கம் நான் முதல்ல என்னுடைய படத்தை பற்றி பேசுகிறேன் ஏன்னா அப்படியே நெஞ்சு நிறைய சந்தோஷத்தோடு முட்டிகிட்டு இருக்க ஒரு படம் இது ஒரு அன்கன்வென்ஷனல் ஃபிலிம் இதோட ஸ்க்ரீன் பிளே அல்லது இயக்கம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப புதுசாக நான் முயற்சி பண்ண ஒரு விஷயம் பொதுவாக ஒரு சாதாரண கதை எடுத்துக்கிட்டு அது அசாதாரணமாக படம் பண்ணுறது ஒரு விதம் புதிய பாதை வந்து அந்த மாதிரி தான் என்னுடைய முதல் படம் வந்து மிக மிக ஒரு பழமையான ஒரு கதை ஆனால் கதை திரை கதை வசனத்தில் நான் ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு அப்புறம் மேலே நம்ம என்னவா வளர்ந்துருக்கோம் அப்படின்னு என்னென்னு நானே உரசி பார்த்துக்கிட்ட ஒரு படம் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய முயற்சிகள் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் குடைக்குள் மழையோ இல்லாட்டி ஹவுஸ் ஃபுல்லோ அந்த மாதிரி முயற்சிகள் பண்ணி அதில் நிறைய தோற்று போய் எவ்வளோ தோற்று போனாலும் அதில் வந்து நிரந்தரமாக என்றைக்காக ஒரு நாளைக்கு அது ஒரு வெற்றி கிடைக்குன்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு போராடின படம் தான் வந்து கதை திரைக்கதை வசனம் இயக்கம் ஐய சூதுகம் பார்த்தல எப்படி ஓடிச்சு விஜய் சேதுபதி சம்பளம் என்னன்னு தெரியுமா கேடி பில்லா கில்லாடி ரங்கா சிவகார்த்திகை நாடி கியூ சிக்ஸ் வாங்கியிருக்காரு டே அது கியூ ஃபைவா கியூ ஃபைவா கியூ சிக்ஸாங்கிறது முக்கியம் இல்லைம்மா கியூவில் நிற்கிறான் ப்ரொடியூசர் அதுதான் முக்கியம் திருட்டு கதை டாஸ்ட் மாக்கு அதுதான் இப்போ தமிழ் சினிமா இந்த வருஷத்தில் வந்து கோலி சோடா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு படம் விஜய் மில்டன் அவரும் அந்த மாதிரி என்ன மாதிரி தான் நிறைய தடவை ட்ரை பண்ணி நிறைய தடவை மிஸ் பண்ணி பட் இந்த படம் வந்து அவருக்கு ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு படமாக இருந்தது ரொம்ப குட்டி குட்டி பசங்களை வச்சுக்கிட்டு அங்கீகாரம் வேணும்னு சொல்கிறதுக்காக அதுக்காக போராடுற ஒரு படமாக அந்த கோலி சோடாவும் திருப்பி அடிக்க நாங்கள் பெரிய பசங்கள் இல்லை ஆனால் பயந்து ஓட நாங்கள் சின்ன பசங்களும் இல்லை கோலிசோட வந்து இவ்வளோ பெரிய ஹிட் ஆகுன்றது வந்து எங்களுக்கு தெரியாது எப்பவும் வேலை செய்கிற மாதிரி ஒரு சின்சியராக ஒரு வேலையை செஞ்சோம் எங்கள் டீம் எல்லாம் சேர்ந்து அவ்வளோதான் பட் இந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஜென்ரலாக ஒரு படத்துக்கு வந்து கமர்ஷியல் சக்ஸஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் வந்து அதோட இன்னும் ஒரு படமாக நல்ல படம்ன்ற பேர் வாங்குறதும் முக்கியம் கோலிசோடாவில் வந்து ரெண்டுமே கிடச்சிது அதுதான் வந்து அதில் ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் 
அழகு கண்ணாடி ஆலிவர் பியூட்டி அழகு கண்ணாடி ஃபைன் குவாலிட்டி ஓம் பர்சனாலிட்டி படிச்சு பாரு இங்கிலீஷ் பேப்பர் நாணடி நான் பேரன்ல ஒல்லி போட்டு வந்த சூப்பர் மேனடி படத்தில் வந்து நாங்கள் அடையாளத்தை பற்றி தான் பேசியிருப்போம் அடையாளம்ங்கிறது ஒரு மனுஷனுக்கு எவ்வளோ முக்கியம் அந்த அடையாளம் வந்து எப்படி சமூகத்தில் வந்து பார்க்கப்படுது ஒவ்வொருத்தனுக்கும் ஒரு அடையாளம் வந்து வேணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசியிருப்போம் கடைசியில் சம்மந்தப்பட்ட எங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து கோல்ஸ் விடவே அடையாளமாக ஆயிடுச்சு ஆலிவர் பியூட்டி அழகு கண்ணாடி ஆலிவர் பியூட்டி அழகு கண்ணாடி ஃபைன் குவாலிட்டி ஓம் பர்சனாலிட்டி பார்க்க பார்க்க வந்ததம்மா லவ் தானடி அடுத்து சதுரங்க வேட்டை ஃபஸ்ட் ஆஃப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அபரிமிதமாக பிடிச்சது அந்த படம் அதில் திருட்டில் வந்து இவ்வளோ திருட்டு இருக்காங்க நம்ம பேப்பரில் படிச்சிருப்போம் அதை ஸ்க்ரீனில் பார்க்க வச்ச ஒரு விஷயம் வந்து அதில் இருந்தது ஜனங்க கால் கெடுக்க கியூவில் நின்றுக்கிட்டு இருக்கும்போது சில பேர் அசால்ட்டாக உள்ளே போய் வேலையை முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பான் இவங்கள எந்த கியூவும் கட்டுப்படுத்தாது காரணம் பணம் இந்த பணத்தை சம்பாதிக்க நிறைய பேர் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இவனை பொறுத்த வரைக்கும் பணம் சம்பாதிக்கிற மாதிரி ஈஸியான வேலை வேறு எதுவுமே இல்லை கோலிசோட அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ண வினோத் வந்து சதுரங்க வேட்டை படம் பண்ணார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தேன் அந்த படம் நான் வந்து பட்ஜெட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனில் வந்து ஒரு ப்ராடக்டை நம்ம நினச்சது கொண்டு வருதுங்கிறதுல ப்ராப்ளம் எனக்கு தெரியும் ஸோ அந்த சதுரங்க வேட்டையில் வந்து அவர் அதை அழகாக மேனேஜ் பண்ணியிருந்தார் அது எல்லாத்தையும் தாண்டி டைலாக்ஸ் இவ்வளோ தீர்க்கமாக இவ்வளோ விஷ அனலைஸ் பண்ணி உலகத்தை வந்து உலகத்தில் இருக்க விஷயங்களை பற்றி பேச முடியுமா ஒருத்தர் இந்த மெச்சூரிட்டி இந்த வயசில் அப்படின்னு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அந்த படம் நகைக்கடையை கொள்ளையடிக்க போகிறோமா பணத்துக்காக கொள்ளையடிக்கிறது கொலை பண்ணுறதெல்லாம் முட்டாள்தம் ஈஸியாக பணம் சம்பாதிக்க ஆயிரம் வழி இருக்குது அதில் ஒரு வழியை சொல்லித்தரேன் வாங்க சதுரங்க வேட்டையோட பெரிய ப்ளஸ்ஸே வந்து அவர் கதையும் அந்த ஸ்க்ரீன் பிளேவும் தான் அது என்னென்னா வந்து டே டு டே அஃபேரில் நடக்கிற ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்தையும் டீட்டெயிலிங் பண்ணி சொன்னதுனால பெரிய மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிது அண்டு எப்படின்னா இந்த படம் வந்து ரிப்பீட்டட் ஆடியன்ஸ் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் தமிழ் சினிமாவில் வந்து ஒரு படத்தை வந்து ரிப்பீட் பண்ணி பார்க்குறாங்க ஆடியன்ஸ் திருப்பி திருப்பி போய் பார்க்குறாங்க அப்படி ஒரு வரவேற்பு இந்த படத்துக்கு கிடச்சிது அதுக்கு எங்கே நான் திருப்பதி பிரதர்ஸ் லிங்குசாமி சார் போ சார் அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் பட் இந்த 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 மேக்கிங்கை வந்து ஒரு புதுசாக பண்ணணும்னு அட்டன் பண்ணி வினோத் பண்ணார் ஸோ அது எனக்கு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இருந்தது அதை பண்ணும்போது எங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு சின்ன படமாக இருந்தாலும் அதாவது அதாவது மிகப்பெரிய நன்றியை நான் வந்து இன்னும் சில பேருக்கு சொல்லணும் ரொம்ப முக்கியமாக தமிழ் ஆடியன்ஸுக்கு சொல்லணும் ஒரு விஷயத்தை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது அது அந்த காலத்துக்குள்ளே இருந்து பார்த்து அதை வெல்கம் பண்ணுறதுங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது அதுக்கு வந்து தமிழ் ஆடியன்ஸ் வந்து மிகப்பெரிய சப்போர்ட் பண்ணாங்க அண்ட் ஆஸ் வெல் எக்ஸிபிட்டர்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அவங்க வந்து ஒரு சின்ன படம் தான் இதுக்கு வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு வெல்கம் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நினைக்காமல் ஒரு மிகப்பெரிய படத்துக்கு பிரம்மாண்டமான படத்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரே அளவான மரியாதையும் மதிப்பும் அந்த படத்துக்கு கொடுத்து அதை எடுத்துகிட்டு போய் மக்கள் மத்தியில் சேர்த்தாங்க அதுக்கு மக்கள் மிகப்பெரிய வர வரவேற்பு கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் செஸ் விளையாட்டு விளையாடு இருக்கியா ஆமாம் அதில் ராஜா எப்பவுமே ஒரு ஸ்டெப்பு தான் மூவ் பண்ணும் சிப்பாய் கூட சில நேரத்தில் ரெண்டு ஸ்டெப்பு மூவ் பண்ணும் இப்போ சொல் ராஜா பவர்ஃபுல்லா சிப்பாய் பவர்ஃபுல்லா நீ சொல்றதை பார்த்தா சிப்பாய் தான் பவர்ஃபுல்லு அப்படி இல்லை ராஜாவோட வேலை வேலை செய்யறது இல்லை வேலை சொல்றது ஜிகர்தண்டா அடுத்த ஜென்ரேஷன் டைரக்டர் வந்து லீட் பண்ணுறதுக்கு கார்த்திக் சுப்ராஜ் வந்து ஒரு நல்ல சாய்ஸ் நான் நினைக்கிறேன் என்னோட பர்சனல் கருத்து அந்த படத்தில் எக்ஸ்பிரிமெண்டேஷன் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் வைஸ் வந்து சில விஷயங்கள் அது படம் பார்க்கும் போது சில ட்ரீட்மெண்ட்டில் கொஞ்சம் புதுசாக ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் மற்றபடி இந்த ஸ்டோரி வந்து இட்ஸ் அ கேங்ஸ்டர் மூவி தான் பட் ஆஸ் ஆஸ் அ ஸ்கிரிப்டாக ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளேவாக நீங்கள் படம் பார்த்து முடியும் போது இன்னும் இட்ஸ் நாட் அன் எக்ஸ்பிரிமெண்டேஷன் பட் சம் பிரேக்கிங் த மித்ஸ்ன்ற மாதிரி சொல்லலாம் இந்த இந்த ஸ்க்ரீன் பிளே பார்க்கும்போது ஸோ அது தட் தட்ஸ் ஆல்சோ வி ஹவ் ட்ரைட் அவுட் சம்திங் சம்திங் நியூ இன் திஸ் கொலை பண்ணால் தான் பெரிய ரவுடி என்ன பண்ணால் எப்படி பண்ணா எத்தனை பண்ணா அதை பொறுத்த அவனுக்கு மரியாதை வேல்யூ எல்லாமே ஒவ்வொரு கொலையும் ஒரு மெடல் வாங்குற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் அன்றும் என்றும் என்றும் ஒரே தலைவர்
सुपरस्टार रजनीकांत ஒரு <laughs> இதே மாதிரி மோஷன் கேப்சர் அனிமேஷன் படம் ஒன்று பண்ணிட்டுருக்கேன் அது வந்து குரங்கு வச்சு மங்கீஸ் வச்சு அவங்க எப்படி இன்ஸ்பயர் ஆகிறாங்க அதாவது ராமாயணில் வர கேரக்டர்ஸ் பார்த்து எவ்வளோ இன்ஸ்பயர் ஆகிட்டு அது கிளைமேக்ஸில் வரும் ஸோ இந்த படம் வந்து டூ தௌசண்ட் டென்னில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அவங்க எப்போ ரிலீஸ்னு கேட்டால் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் நாங்கள் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி சஸ்டைன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தபோது அவங்க எப்படி நுணுக்கி நுணுக்கி ஒர்க் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஹவு மச் ஆஃப் எனர்ஜி இது எப்போ இதெல்லாம் யோசிச்சு முடிச்சுட்டு மெட்ராஸ்க்கு வரேன் ஒரு ஒன் இயர் கழிச்சு ஆக்சுவலாக சௌந்தர்யா கே மிதஸ் ஐடியா கோச் அடியான் பண்ண போகிறோம் ஹாலிவுட்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் நம்ம ஹிந்தி படத்தை வந்து பாலிவுட்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி சவுத் இண்டியன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு இது ஒரு பெரிய டோர் ஓப்பனர் ஆகலாம் அண்ட் காட் பிளஸ் எல்லா பக்கமே நான் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து இந்த கோச் அடியான் யார் உருவாக்குனாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு நன்றி சொல்கிற ஒரு விழா இது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்க அந்த பொண்ணு அது பேசும்போது எனக்கே ஆச்சரியமாக இருந்தது சௌந்தர்யா இப்படி பேசுகிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு என் குழந்தை இப்படியே பேசுகிறாங்களா எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது ஃபென்டாஸ்டி சௌந்தர்யா திங்ஸ் தர் ஆர் நாட் பாசிபிள் ஆர் ராதர் டிஃபிகல்ட் டு டூ இன் அ லைவ் ஆக்ஷன் ஃபிலிம் யூ கேன் டூ வித் திஸ் டெக்னாலஜி ஒவ்வொரு வருடமும் சினிமாவுக்கே உரிய இலக்கணம் என்று ஒன்று உண்டு சோனர் எனப்படும் சினிமாவின் பேர் அத்தகைய சோனரில் இந்த வருடம் ஹாரர் மற்றும் ஹாரர் காமெடி பெரிய அளவில் கவனம் ஈர்த்தது மை ஆல் டைம் ஃபேவரட் பிசாசு அவரே ஒரு பிசாசு தான் மிஷ்கின் நான் ரொம்ப நாள் எல்லார்ட்டையுமே சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸில் எல்லாம் எல்லாத்தையுமே மணிரத்னம் சாருக்கு அப்புறம் தனக்குன்னு பிரத்யேகமாக ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கிற ஒரே டைரக்டர் வந்து மிஷ்கின் தான் எனக்கு அவரோட லாங்குவேஜ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு ஒரு கதை திரைக்கதை வசனம் வேறு டைரக்ஷன் வேறு எடுத்துக்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து ஆடியன்ஸுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி அதே சமயத்தில் நாம் சார்ந்திருக்கிற இந்த கிராஃப்டை வந்து அடுத்த லெவலுக்கும் நகர்த்திட்டு போகிற ஒரு பேலன்ஸோட ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் அது வந்து மிஷ்கின்ட்ட மட்டும்தான் இருக்கு கதை எழுதணும் பார்த்தேன் செகண்ட் படமே அதை பண்ணலான்னு பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் தள்ளி போயிட்டு சரி இந்த வாட்டி அந்த ஒரு பாரநார்மலாக என்ன இருக்குது அப்படின்ற ஒரு ஒரு விசாரணை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் வந்தேன் ஒரு அன்பை எப்படி ஒரு ஒரு கம்பேஷன் எப்படி சொல்கிறது அது எப்படி சொல்லலாம் ஒரு கணத்தில் இருந்தால் மறுகணத்தை காட்டு அப்படின்னு சொல்லி கிறிஸ்து சொல்லியிருக்காரு அந்த அந்த வாக்கியத்தை விசாரணை பண்ணலாம் எந்தளவு ஒரு மனிதனை வந்து நம்ம வந்து மன்னிக்க முடியும் எந்தளவு ஒரு சக மனிதனை நேசிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு இதுக்காக எழுதப்பட்ட ஒரு ஒரு கதை தான் இந்த ஒரு இது ஒரு புனைவு தான் அதை நான் எழுதும்போது வந்து ஒரு ஒரு சின்சியராக ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதணும்னு எழுதுனேன் ஆக்சுவலாக அப்போ நான் வந்து பணம் வெளியான பிறகு இவ்வளோ பெரிய பாராட்டையும் இவ்வளோ பெரிய வெற்றியையும் பண்ணணும் நான் எதிர் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல பெரிய சர்ப்ரைஸ் தான் அது என்ன சந்தோஷம் என்னென்னா வந்து ஒரு ஒரு திரைக்கதை வந்து ஒரு 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 திரைப்படம் ஐம்பது விழுக்காடு தான் ஒரு ஒரு தே திரைப்பட இயக்குநரால் உருவாக்கப்படுகிறது ஐம்பது விழுக்காடு வந்து அதை அதை முடிவு செய்வர்கள் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுறவங்க வந்து ஆடியன்ஸ் ஸோ கிட்டத்தட்ட ரெண்டு பேருமே கை கோர்த்து நடக்கிற மாதிரி தான் ஒரு ஒரு பீச் மணலில் நடக்கிற மாதிரி
ஆக்டர்ஸ் வந்து படம் பார்த்துட்டு நான் டைரக்டர் ஆர்ட் டைரக்டர் எடிட்டர் மியூசிக் டைரக்டர் எல்லாருக்குமே வந்து மெசேஜ் அமிச்சேன் எனக்கு வந்து அதாவது ஒரு நியர் பர்ஃபெக்ட் ஃபில்மாக இருந்தது ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் ஒரு மீடியமை வந்து அடைஞ்சிட்ட ஒரு தன்மை அதில் தெரிஞ்சது பிடிக்கும்ிக்கு <laughs> 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 happy that my character kalai rasi was uh, one that people were so easily able to relate to and have accepted with a lot of love edhuk ipdi paathne irukra na no needa hey nadi paakra ana amma vandru amma மாத்திர காலி ஆயிடுச்சு இந்த வாங்கிட்டு வந்துடுமா பாத்துட்டாங்க மாமா நீ சிரிச்ச நீ சிரிச்ச மாமா லூஸ் பாத்துட்டாங்கடி பார்த்தா என்ன இப்ப எனக்கு வந்து எப்போவுமே ஆக்ட்ரஸ்னா அதில் பிடிச்சது வந்து தனுஷ் தான் அவர் அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸில் வந்து இன்டென்சிட்டி இருக்கும் அகல உழுவதை விட ஆழ உழும்பாங்க அந்த மாதிரி ப்ராடாக இல்லாமல் டீப்பாக இருக்கும் அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பி முடிச்சுட்டு நாலு வருஷமாக வீட்டில் சும்மா தானே இருக்காரு பெரிய <laughs> <laughs> வேலையில் பட்டதாரி படம் நாங்கள் எங்களுக்கு எங்கள் டீமுக்கே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படம் நாங்கள் கேட்டதை விட எங்களுக்கு அதிகமாக கொடுத்த ஒரு படம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலே எனக்கு வேலையில்லா பட்டதாரி தான் இந்த இதை இதை விட ஒரு நல்ல விதமான ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நான் கடவுள் எனக்கு கொடுத்துருக்க முடியாது என்ன சார் வகையில் எடுத்து வரண முடியும் புட்டி கண்ணாடிலாம் பார்த்து படம் நினச்சிட்டிங்களா ஆக்சுவலாக நான் கொஞ்சம் பேட் பாய் சார் கொஞ்சம் கெட்ட வார்த்தைலாம் வேற பேசுவேன் நானா உன்ன அடிச்சு அழிச்சு போடுங்க அமுல் பேபி ரகுவர்ன இது வரைக்கும் நீ வில்லனா தானே பாத்துருக்கேன் ஹீரோவை பார்த்தது இல்லையா இனிமே பாப்ப சாதாரணமாக தான் இது ஒரு நாட் சின்ன நாட்டாக தான் இருந்தது அதை ஆரம்பிக்கிறப்ப சரி ஓகே இதை பண்ணலான்ட்டு ஒரு நாள் திடீர்னு கூப்பிட்டு சார் நம்ம படத்தை ஆரம்பிச்சிடலாமா அது ரெடியாக இருக்கீங்களான்னு கேட்டார் பண்ணலாம் சார் ஆனால் மாதத்தில் வந்து ஒரு ஃபைவ் டேஸ் தான் தருவேன் நம்மளே பண்ணிக்கலாம் நம்ம ப்ரொடக்ஷன்லே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னாரு ஓகே சார் அப்படின்னு ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டாக நாங்கள் தான் ஆரம்பித்தது தான் 
வழியில் படுதாரி எல்லா படமுமே எந்த நம்ம அமைச்சுக்க முடியாது தானாக அமையணுன்னு நான் விஷயம் தெரிஞ்சு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி எல்லாமே கரெக்டாக வேலையில்லா படுதாரி படத்துக்கு அமைஞ்சிது அந்த வகையில் நாங்கள் ரொம்ப லக்கி மக்களுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த படத்தை சரியான விதமாக ரிசீவ் பண்ணி எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆதரவு கொடுத்த மக்களுக்கும் பெரிய நன்றி ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் நெகிழ்ச்சியாகவும் இருக்குது இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு சின்ன படமாக தான் நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேக்கிங்லேயே தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மொட்டை மாடியிலே எடுத்திருப்போம் ஒரு இன்னொரு சாங் பார்த்தா ஒரு ஸ்ட்ரீட்லேயே எடுத்திருப்போம் அப்படி தான் இருக்கும் மாண்டேஜஸ் எல்லாம் ஃபிலிம் ஸ்ட்ரீட்ல தான் பண்ணோம் அப்படி தான் ஆரம்பித்தோம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் வந்து உண்மையிலே எனக்கு ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு வருஷம் தான் ஏன்னா என்னோடய மண் கராத்தே மிக முக்கியமான படம் அது எனக்கும் சரி சிவகார்த்திகனுக்கும் சரி பெரிய ஹிட் அந்த படம் ஸோ அது இந்த வருஷம் தான் ரிலீஸ் ஆச்சு அண்டு கத்தி ஸோ அது லைஃப்பில் கிடைக்குமா அப்படின்னு எல்லோரும் இயங்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு சம படம் அது ஸோ அது அந்த வருஷம் தான் ஆரம்பிச்சிது அந்த வருஷமே ரிலீஸும் ஆச்சு தீபாவளிக்கு அண்டு இந்த வருஷத்தோட பெரிய கலெக்ஷன் அந்த படம் ஸோ நூறு கோடி தாண்டி ஸோ இப்படி பல பல சாதனைகள் புரிஞ்சிருக்கு அங்கே அவ்வளோ கலெக்ஷன் இங்கே இவ்வளோ கலெக்ஷன்றாங்க ஸோ அது வந்து கத்தி மூலமாக தான் கிடச்சிருக்கு வணக்கம் விஜய் டிவி வியூவர்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஐ திங்க் தமிழ் சினிமாவுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கு ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா ஏன்னா எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கு ஸோ எல்லாருக்குமே பெரிய நன்றி சொல்லணும் நன்றி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலான்னு போல இருக்குது ஏன்னா ஐ திங்க் பிகினிங் ஆஃப் தி இயர்ல ஃபஸ்ட்டு மான் கராத்தே வந்தது அதுக்கு எல்லாருக்குமே பெரிய நன்றி அது ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோனாக இருந்தது ஏன்னா சிவாவும் நானும் திரும்பி எதிர்நீச்சல் அப்புறம் பண்ணுறதுனால அதில் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அவ்வளோ இருந்தது சரி 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 கமப்பதனி சரி மப்ப மப்ப மப்பதனி தனி தப்பமா தண்ணி அடிச்சா தப்பமா திட்டமாங்கப்பமா ஆமா மனசே ஏ மனசே ஏ உயிரே ஏ உயிரே கட கடையா தேடு ரெண்டி கையில பாட்டிலும் மாட்டலடி கையில பாட்டிலும் மாட்டலடி ஒரு கட்டிங்க கண்ணுல காட்டலடி மனசே ஏ மனசே ஏ உசுரே ஏ உசுரே கட கடையா தேடு ரெண்டி கையில பாட்டிலும் மாட்டலடி கையில பாட்டிலும் மாட்டலடி ஒரு கட்டிங்க கண்ணுல காட்டலடி ஏ ஒப்பந்த காசு மாக்கு ஏ ஒப்பந்த காசு மாக்கு ஏ ஒப்பந்த காசு மாக்கு ஏ ஒப்பந்த காசு மாக்கு அது வெற்றிகரமாக முடியும் போது அடுத்து என்ன அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு பயம் ஒன்று வந்தது ஏன்னா இப்போ வந்து ரெண்டு வருஷம் ஆயிருக்கு அண்ட் ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக நம்ம பார்த்து பார்த்து எடுக்கும் போது அப்படி ஒரு சின்ன ஒரு பயம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் விஐபி விஐபி ரொம்ப அன்எக்ஸ்பெக்டடான ஒரு ஒரு பெரிய சக்ஸஸாக அமைஞ்சிருச்சு சாங்ஸ் ஆகட்டும் அண்ட் படம் ஆகட்டும் நாங்கள் அவ்வளோ ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஒர்க் அவுட் ஆகுன்னா எல்லா படமுமே நாங்கள் யோசிச்சு பண்ணுவோம் பட் விஐபி சடனாக இந்த வருஷத்தோடைய பெரிய ஒரு சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது அண்டு தியேட்டரில் போய் இந்த படங்கள்லாம் பார்க்கும் போது ஃபஸ்ட் டே பார்க்கும் போது ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருந்தது டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் நிறைய திறமைசாலிகளோட படங்கள் வே வந்திருக்கு அதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் வந்து வேலையில்லா பட்டதாரி தனுஷ் நடித்த படம் அது வந்து எனக்கு அந்த படம் பார்க்கும்போது ஒரு கட்டத்தில் வந்து படமாக பார்க்குற உணர்வு இல்லாமல் ஏதோ ஒரு ஒருத்தரோட நிஜ வாழ்க்கை பார்க்குற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருந்தது இன்ஃபேக்ட் தனுஷ் இஸ் பிளேட் ஃபேண்டாஸ்டிக் இஸ் கிவ்ன் அ ஃபேண்டாஸ்டிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த பாடத்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் பாடல்களும் சரி ஸ்க்ரீன் பிளேவும் சரி இட் இஸ் வெரி என்ன டவுன் டு அர்த் ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக இருந்தது ஐ குட் ரிலேட் டு தட் ஃபிலிம் ஏங்கோ 
மிளகாய் வாங்கிட்டு வந்தா மூணு பேரும் தானே சாப்பிடுறீங்க ஒரு நாள் இவன் அனுப்ப மாட்டீங்களா ஒரு நாள் தானே எடுக்க மாட்டியாடா நான் போறேன் தான் நான் சொன்னேன் அப்பா தான் ரெஸ்டடுன்னாரு கறியில கைய வை கொண்டுருவேன் I think 2014 overall ave cinema ge romba healthy ah irundhirukku nan nenikiren and especially music musically ena namba department mattum dhaan namalaala pesa mudiyum so abadi sollum bodhu i i vandhirukku and moreover rahman sir oda avlo albums ellarume ipo jibran santosh ellarume indha indha varsham romba nalla pannirukanga so andha vagaiyila vandu 2014 oru super healthy ana year and moreover thirumbi selfish ah yosikkanumna 2014 நமக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கு அட் த சேம் டைம் ஓவர் ஆல் மியூசிக் சீன்கே ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கு ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி அண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அட்லீஸ்ட் இதை விட பெட்டரால்னா இதே மாதிரியாக இருக்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் சரி விஐபி இவ்வளோ நல்ல சக்ஸஸ் ஆன அப்புறம் திரும்பி அந்த பயம் ஏன் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா டபுளாக ஸ்டார்ட் ஆச்சு இப்போ கத்தி அந்த மாதிரி ஒரு மேட்ரு வரும்போது ரொம்ப உள்ளுக்குள்ளே ஒரு சின்ன ஒரு பயம் ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் விஜய் சார் காம்பினேஷன் முருகுதாஸ் சார் காம்பினேஷன் அப்படி இருக்கும்போது துப்பாக்கிக்கு அப்புறம் அவங்க திரும்பி வராங்க ஸோ இந்த வருஷம் ஏற்கனவே மான்கராத்தே விஐபி நடந்ததுனால கத்தி ஒரு சின்ன பயம் இருந்தது பட் தேங்க் யூ அவர் தான் சொல்லணும் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் நான் சின்ன வயசுலேயே இவ்வளோ பெரிய இவ்வளோ ஒரு இந்த ஒரு வருஷம் இவ்வளோ நல்லது நமக்கு நடக்குமா அப்படின்னு யாராவது நினச்சி பார்த்தா ஐ திங்க் எனக்கு அது இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் சொல்லான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எல்லாருக்குமே பெரிய தேங்க்ஸ் ஐ எம் ஸ்டில் இன்னும் அந்த சர்ப்ரைஸ் விட்டுலாம் நான் வெளில வரல இன்னும் எப்படி இந்த வருஷம் இவ்வளோ நல்லா இருந்ததுன்னு நினச்சிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் அட் த சேம் டைம் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் இன்னும் இதை விட நல்லா இருக்கணும்னு தான் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ தேங்க் யூ ஃபார் மான் கராத்தே விஐபி அண்ட் கத்தி டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் என்னோடய கெரியரில் இப்போ இந்த சின்ன டூ அண்ட் ஆஃப் இயர் கெரியரில் இந்த வருஷம் வந்து மோஸ்ட் ஸ்பெஷல் அண்ட் மோர் ஓவர் த பெஸ்ட் இயர் ஆஃப் மை லைஃப்னு சொல்லலாம் வெளியிட்டோம் 
ரெண்டுமே சொந்த பட நிறுவனம் ஒரு படம் மட்டும் யூடிவியோட கொலாபரேஷனில் பண்ணோம் ரெண்டு படங்களும் எனக்கு ஒரு நடிகைனா மட்டும் இல்லாமல் வசூல் ரீதியாக எனக்கு ரொம்ப சாதகமாக அமைஞ்ச திரைப்படங்கள் முதல்ல நான் சேவ் மனிதன் ஒரு நார்கொலிப்சி பேஷண்ட்டாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கேரக்டரைசேஷன் ஒரு லைக் இட் கேம் இன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு டூ அ டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் அண்ட் நல்ல அக்செப்டன்ஸ் கிடைச்சிது ஏன்னா இப்போது யூஸ்வலாக வந்து நான் பண்ண படங்கள்லேயே வந்து சில படங்கள் தான் ஒரு வேரியேஷன் இருக்கும் கேரக்டரைசேஷன் அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் லைக் ஆக்சுவலி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் ஏன்னா இப்போ பார்க்காத ஒரு விஷயம் பண் பண்ணாத ஒரு விஷயம் ஆடியன்ஸ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி அது கேள்விப்படாத ஒரு விஷயம் நார்கோல் எஃப்சி ஸோ அது அந்த சப்ஜெக்டை டச் பண்ணி பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அந்த ஏன்னா என் நேரம் தூங்குற ஒரு க கதாபாத்திரம் அது உண்மையிலே இட் வாஸ் ரியலி சேலஞ்சிங் Ladies and gentlemen please fasten your seat belts we are about to take off Narcolepsy Narco enna maadu Narcolepsy nu solluvaanga avanukku thoongura vyadhinga en per indran security get out enak thoongurathu oru vyadhi thookam varala na da vyadhi nalla thookam vandha adu varum எனக்கு விஎஃப்எஃப் மூலியமா ஒரு இன்னொரு நல்ல ஒரு விஷயம் நடந்ததுன்னா அது ஜீவா திரைப்படம் நாங்க வாங்கி வெளியிட்டோம் விஷ்ணு விஷால் நடிச்ச திரைப்படம் நானும் ஆரியம் சேர்ந்து பிரசன்ட் பண்ண ஒரு படம் ஸ்போர்ட்ஸ் பேஸ் ஃபிலிம் கிரிக்கெட் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு படம் எனக்கு சுசீந்திரன் படங்கள் வந்து வெண்ணிலா கபடி குழுலேருந்து நான் நானும் அவரும் சேர்ந்து நடித்த நான் நான் நடித்த பா பாண்டிய நாட் திரைப்படம் வரைக்கும் நான் ஒரு மிகப்பெரிய ரசிகன் அவரோட திரைக்கதைக்கு எந்த டாபிக் தொட்டாலும் வந்து ரொம்ப ஆழமாக ஜஸ்டிஸ் பண்ணுவார் அந்த வகையில் எனக்கு கிரிக்கெட் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கதை ஏன் பேனரில் வெளியிடணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது அந்த படம் பார்க்கும்போதே வந்து எல்லார் மதியிலையும் ஒரு நல்ல ஒரு அது என்ன சொல்கிறது ஒரு இட் இட்ஸ் ட்ராக் அ கார்ட் வித் ஆடியன்ஸ் கிரிக்கெட் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு விஷயம் அந்த கிரிக்கெட் சம்மந்தப்பட்ட என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம சொசைட்டியில் நடக்குது அப்படின்றது வெளிப்படையாக அந்த படத்தில் காட்டணும் தட் வாஸ் அகெயின் அ ப்ரெஸ்டிஜியஸ் ஃபிலிம் இன் மை பேன் ஆஃப் விஎஃப்எஃப் அது நான் என்னோடய ரெசியூமேன்னு பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு படமாக வந்து அமைஞ்சிருக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ரொம்ப சூப்பர் பியர் ஃபார் சினிமா நிறைய நியூ டேலண்ட்ஸ் நிறைய குட் ஃபிலிம்ஸ் லைக் கோலி சோடா மெட்ராஸ் ஜிகர் தண்டா பர்ஸ்னலி ஐ லைக் ஆல் திஸ் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் மீகா மென் என்னோடய படம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இட்ஸ் பீன் அ கிரேட் இயர்
எங்கே போச்சு சூப்பர் போடுக்குள்ளே சுத்தம் பாரு சிவா கலக்கிறாயா சொன்னல சிவா ரெண்டு பாட்டுக்கு மேல தாங்க மாட்டானே ரெண்டுல இது வேணும் பிரேஸ்லெட்டா ஓச்சா நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் சினிமா சினிமாவில் கதை திருட்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக் இது ரொம்ப கேவலமான ரொம்ப அருவறுப்பான இது வந்து திருடப்பட்ட கதை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதன் மூலமாக எத்தனை கோடி ரூபாய் அந்த இயக்குனருக்கோ இல்லை அந்த கதாசிரியருக்கோ சம்பளமாக கிடச்சிருந்தாலும் அவ்வளவும் ஒரு புழு நெறி நெளிகிற மாதிரி ஒரு அறுவறுப்புன்றது தான் என்னுடைய ஃபீலிங் நான் முதல்ல அப்படி டிசைட் பண்ணிக்கிறேன் சில விஷயத்தை இப்படி திருடி படம் எடுத்து நம்ம அதன் மூலமாக சம்பாதிக்கிறது உலக புகழ் வாங்கிறது இதெல்லாம் வந்து சினிமாவுக்கு பொருத்தம் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் இது வந்து வேறு உண்மையிலே போய் எங்கேயாவது ஜன்னலில் கம்பி விட்டு திருடலாம் வேறு ஏதாவது திருடலாம் இது வந்து என்னுடைய படத்தில் ரொம்ப அழுத்தம் திருத்தமாக கதை திரைக்கதை வசனம் இயக்கத்தில் அதுக்காக கதையெல்லாம் படம் பண்ணலாம் இப்போ நான் பண்ண மாதிரி கதை திரைக்கதை வசனம் நான் திருடலான்னு பார்த்தேன் எனக்கு ஒரு கதையும் கிடைக்கல அதனால் கதையே இல்லாமல் படம் பண்ணிடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதை திரைக்கதை வசனம் வந்து கதை இல்லாமல் படம் பண்ணேன் அது பரவாயில்ல பட் அதுக்காக கதை திருடி பண்ணுறதுங்கிறது என் படத்துலேயே ஒரு இடத்துல நான் கோட் பண்ணியிருப்பேன் அதில் அதில் கதை வந்து நிறைய அஸ்டன் டைரக்டர் சேர்ந்து உட்காந்துட்டு எப்படி ஒரு கதையை தயாரிக்கிறது கதை தயாரிக்கிறது உண்மையிலே கஷ்டமான விஷயம் ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் இல்லை அதை நினச்ச உடனே ரெண்டு நாளையெல்லாம் வந்துடவே வந்துடாது அது ஒரு பெரிய போராட்டம் அதுதான் அந்த படமாகவே இருந்தது அந்த டிஸ்கஷன் எப்படி நடந்துட்டுருக்கு அதில் வந்து ஒருத்தன் சொல்லுவான் அடே வேறு வழியில் இடம் இனிமேல் நாலு கொரியன் படம் இருக்குது அதை வச்சு நம்ம படம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னோடனே வேறு ஒருத்தன் சொல்லுவான் இந்தியா டுடேன்ற ஒரு பத்திரிகையில் கூட வர தமிழ் படங்கள் அவ்வளவு படமும் எங்கெங்கே திருடப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே போட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு கேவலமான பேர் வரணுமா வேண்டாம் அப்படின்னா அப்போ அந்த ஹீரோ சொல்லுவார் குழந்தைனா குழந்தையும் என்னதாக இருக்கணும் இன்ஷியலும் என்னதாக இருக்கணும் இந்த குழந்தைக்கு இன்ஷியல் மட்டும் என்னதுங்கிறது கேவலமான ஒரு விஷயம் இதெல்லாம் உண்மையிலேயே என்னுடைய மனநிலை நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன் அதை பற்றினங்கிற விஷயம் அதை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பதிவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறது இந்தியா டுடே மேகசினில் கொஞ்சம் நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆர்டிக்கல் இருந்தது எந்த தமிழ் படம் எங்கேருந்து சுட்டதுன்னு அந்த லிஸ்ட்டில் நம்ம படம் வரணுமா கேவலமாக இருக்கும் ஐடியா அதோட கேவலம் என் குழந்தைக்கு இனிஷியல் மட்டும் என்னோடதாக இருக்கிறது நான் இருக்கிற படம் எனக்கு பிறந்ததாக இருக்கணும் மக்களே இந்த செருப்படி செருப்படின்றது நம்ம செருப்பை கலட்டி அடுத்தவனை அடிக்கிறது இல்லை புரியுதாடா புரியுதாடா அதெல்லாம் நல்லாவே புரிது அடுத்தது என்னன்னு தெரியக்கூடாது அதான் நம்ம படத்தோட கான்செப்ட் சொன்னார் இவரு அது ஆடியன்ஸ்க்கு இங்க அடுத்தது என்ன நம்மளுக்கே தெரியலையே ஏன் டேரக்டருக்கே தெரியலையே ஸோ அதனால இது வந்து ரொம்ப அருவறுப்பான ஒரு செயல் இதை செய்யாம இருந்தா என்னவா இருக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் யோசிச்சோம்னா ரொம்ப புதுமையான கதைகள் கிடைக்குமோன்னு தோணுது அப்புறம் இன்ஸ்பிரேஷன்ற பேரில் இதை பண்ணுறதுக்கு எனக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் இன்ஸ்பிரேஷன்னா டெஃபினட்டாக மேலே போடலாம் மகேந்திரன் அவர்கள் வந்து பண்ணியிருக்காரு சிற்றன்னைன்னு ஒரு கதையில் கிடைச்சது தான் இந்த உதிரிப்பூக்கள்ன்ற ஒரு படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிற்றன்னை புலமை பித்தனுக்கு புதுமை பித்தனுக்கு என்னுடைய நன்றின்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் போட்டிருப்பார் அது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம்லாம் அந்த மாதிரி நமக்கு சினிமாங்கிறது நான் நினைக்கிறது ஒரு கர்வமான கௌரவமான ஒரு கிரீடம் சுமக்கிற ஒரு ஒரு பெருமையான ஒரு தொழில் அது வந்து சாதாரண ஒரு தொழில் கிடையாது ஸோ அதனால் இந்த தொழிலை கௌரவமாகவே பண்ணலாம் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி இந்த கதை திருட்டு அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக வச்சுக்கிட்டு போராடிட்டு இருக்கிறது அது வந்து ஒட்டுமொத்த சினிமாவை எல்லாருமே சந்தேகப்படுற மாதிரி இருக்குது அதனால் இந்த திருட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நடக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது குறைக்கலாம் குறையும் பார்க்கலாம் தெரியுமா தமிழோட படம் ரிலீஸ் ஆகி தேர்ட்டி ஃபோர் க்ரோஸ் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு என்ன சார் சொல்கிறீங்க சமீபத்தில் வெளிவந்து வெற்றிகரமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கே ஒரு படம் அந்த படத்தோட ஒரிஜினல் ஸ்கிரிப்ட்டு தமிழோடது வாட் அதை யாரோ திருடி எடுத்துட்டாங்க அது வேறு கதை ஆக்சுவலாக ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே தமிழ் அந்த ஸ்கிரிப்டை எங்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு என்ன சந்தோஷம் கொடுத்தது அது என்ன இழப்ப கொடுத்தது என்ன வருத்தத்தை கொடுத்ததுன்றத ரொம்ப ரொம்ப இந்த வருஷம் கொஞ்சம் அதிகபட்சமாகவே இருந்தது நான் ஒரு மேடையில் பேசும்போது சொன்னேன் இயற்கை மரணம்ங்கிறது மூச்சு விட்டா போயிடும் பட் ஒரு இயக்குனரோட மரணம்ங்கிறது அவன் ஒதுக்கப்படும் போதே அந்த மரணம் நிகழ்ந்துருதுன்ட்டு திரு ருத்ரே அவர்கள் அவர் வந்து அவ்வளோ படித்தானு ஒரு படம் பண்ணியிருக்காரு அது கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னுடைய கதை திரை கதை வசனம் இயக்கங்கிற படம் வந்து ட்ரிபியூட் ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஆஃப் சினிமாங்கிறதுனால இவங்க எல்லாத்தையும் நான் அதில் பதி
You see, you can't talk about it. You're a prejudiced ass. Yes, I am a male ass. So, let's go. How are you going to get a document? How are you going to get a document? How are you going to get a document? அவர் பத்தின ஒரு ஸ்பெஷல் கவனம் கூட அதுக்குள்ள கொண்டு வந்தேன் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இந்த ஆள் படத்தை பத்தி பேசுறோம்னா அவர் யாரையும் அந்த டைரக்டர் அப்படின்னு கேட்கற அளவுக்கு ஒரு படம் பண்ணாரு அவருடைய மறைவு ரொம்ப வருத்தமான ஒரு விஷயம் மறைவுங்கிறது நான் சொல்றது இப்ப ஏற்பட்ட உடல் அளவில் ஏற்பட்ட மரணத்தை பத்தியே நான் சொல்லல ரொம்ப வருஷமா நம்ம வந்து கண்டுகாமே இருக்கும் சினிமால நிறைய பணக்காரனுங்க இருக்கானுங்க கொளுத்த பணக்காரனுங்க இங்க இருக்கானுங்க பட் யாருமே இல்லை ஒரு நல்ல கலைஞர்னா அவனுக்கு மறுபடியும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கறது தயாராக பட் ஒரு படம் ஒரு கலைஞனோட படம் ஹிட் ஆச்சுன்னா உடனே ஒரு பெரிய கூட்டம் ஒன்று வரும் ஒரு கலைஞன் இங்கே எப்படி மதிக்கப்படுறானா அவனுடைய வியாபார தகுதியை வச்சு மட்டும்தான் மதிக்கப்படுறான் அது அப்படி கிடையவே கிடையாது பாலச்சந்திரோ பாரதிராஜாவோ இவங்கெல்லாம் வெறும் வியாபார தகுதியை மீறி மிக சிறந்த கலைஞர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு உதிரையாக தொடர்ந்து அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கணுங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம் அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் இப்படி ஒரு படம் எடுத்திருக்காங்களே சார் ஆமாம் யார் சார் இந்த டேரக்டரு பயனாயிடும் <laughs> 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 முப்பது வருஷம் ஆனால் ஒரு ஆளாயிடும் எண்பது வருஷம் ஆனால் கிழவனாயிடும் அப்படி இல்லை சினிமா சினிமாவோட வளர்ச்சிங்கிறது ஒவ்வொரு கலைஞனும் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சுருக்காங்க அதோட வளர்ச்சிக்கு அப்படி அதில் முக்கியமான ஒரு பங்கு வந்து பாலுமகேந்திரா அவர்களுடைய மூன்றாம் பறவைகள்லாம் பார்த்து நம்ம மிரண்டு போனது உண்டு தமிழ் சினிமா இப்படிலாம் பண்ண முடியுமாங்கிற ஒரு விஷயம் அப்படிப்பட்ட பாலுமகேந்திரா அவர்களுடைய மறைவு எனக்கு அவருக்கும் பர்சனலாக என்னென்னா அவருக்கும் இதே மாதிரி ருத்ரையா மாதிரி அவரும் நிறைய சிரமப்பட்ட காலங்கள் உண்டு அவருக்கு ஒரு படம் இத்தனைக்கும் அவர் மிகப்பெரிய நடிகளை வச்சு படம் பண்ணியிருக்காரு மறுபடியும் ஒரு படம் பண்ண முடியாமல் அவர் கஷ்டப்பட்ட பல நாட்கள் எனக்கு தெரியும் வண்ணங்களை நேசித்த காதலன் வாழ்க்கையை வாசித்த மாணவன் விளக்கு பூக்களில் வெளிச்சத்தே நெடுத்த கேமரா வண்டு வண்ணம் குழைத்து வலிகள் வரைய இனி யாருண்டு பாலு மகேந்திரா ஒளியின் மொழியில் கவிதை எழுதிய கேமரா கவிஞன் விழியின் வழியே ரசனை ஊட்டிய உன்னத கலைஞன் என் கையில் இருக்கக்கூடிய கேமரா எனக்குள்ள கடவுளை வச்சிருக்கிற வித்தை அது என்னுடைய சொல்ல விரும்பல எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு மூடுபனி மூன்றாம் பிறை அழியாத கோலங்கள் என்று காலம் காலமாய் இருந்த வரையறைகளை உடைத்தார் எழுந்திரிச்சு நடக்க முடியாம யாருடைய தோளை தொங்கிக்கிட்டு காட்டு சுக போடுறேன் அந்த நிலவை வந்து அப்ப கூட நான் சினிமாவில் இருக்க ஆசைப்பட்டேன் பாலா வெற்றி மாற என்று காலம் காலமாய் நிலைக்கும் தலைமுறைகளை படைத்தார் இத்தனை வருஷங்களா எனக்குள்ள நான் தேடி தேடி சேர்த்துக்கிட்ட விஷயங்கள் சினிமா பத்தி ஒரு வெறியோட தேடின விஷயங்கள் பொசு கிட்ட ஒரு நாளைக்கு போயிட்டா பாலு மகேந்திரா மீண்டும் ஒரு முறை சினிமாவின் வயிற்றில் கருவாகலாம் திரு பாலச்சந்திரன் நான் வந்து அவருடைய படங்களை பார்த்து நான் டைரக்டர் ஆனதுன்றதை விட வெறும் அவருடைய போஸ்டே ரொம்ப நாளாக பார்த்துருந்துருக்கேன் கழுதை மாதிரி கொஞ்சம் கேப் கிடச்சா கடிச்சு திங்கலாமான்ற லெவலுக்கு நான் பார்த்துருந்துருக்கேன் அவ்வளோ ஒரு தொடர் கதை எவ்வளோ தூரம் பார்த்தேன்னு எனக்கு தெரியாது அவர்கள் எத்தனை தூரம் பார்த்தேன்னு எனக்கு தெரியாது அவர் படத்தில் இருக்க எல்லா வசனங்களுமே எனக்கு மன படம் ஏதோ ஒரு படத்தில் அவ்வளோ ஒரு தொடர்களை வந்து சுஜாதா சொல்லிட்டு போவாங்க ஏதோ திமுறா பேசிட்டு போவாங்க அப்போ அந்த மாமியார் கேட்பாங்க என்னடா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எவ்வளோ கர்வமாக பேசுகிறா அப்படின்னு சுஜாதா தெரியும் பார்த்து சொல்லிட்டு போவாங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி கர்வமாக இருக்கலாம் கர்ப்பமாக தான் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து கொஞ்சம் ட்ரமட்டைஸ்டு டயலாக்ஸ் தான் பட் நம்மளை திரும்பி பார்க்க வச்சு கவனத்தை ஈர்த்த விஷயங்கள் ஒரு பக்கத்தில் எம்ஜிஆர் சிவாஜி படங்கள் பெருசாக ஓடிட்டு இருக்க நேரத்தில் ஒருத்தர் ஸ்ரீதர் இன்னொருத்தர் வந்து பாலச்சந்திரன் வந்து வெறும் டைரக்டர்களுக்கான படங்கள் பண்ணவர் அவர் எனக்கு சினிமா பிடிக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச சினிமாவில் ஒரு சினிமாவோட பேர் கே பாலச்சந்திரன் இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு தமிழ் சினிமாவிற்கு பல கலைஞர்களை அளித்திருந்தாலும் மக்கள் மனதிலும் நீங்காத கலை உலகின் ஆசான்களான பாலு மகேந்திரா இயக்குனர் சிகரம் கே பாலச்சந்தர் காவிய இயக்குனர் ருத்ரையா ராமநாராயணன் ஈடில்லா கலைஞர்களை அவர்களின் காவியங்களை மட்டும் நமக்கு தந்து அவர்களை தன்னுடன் எடுத்துச் சென்று கலைஞர்களுக்கு கருப்பு ஆண்டாகவே இருந்தது இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு